হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনাই মক্কা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খেয়ে না খেয়ে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি নিয়ে তাই ফের কাফেরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট কাফের দের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে কেমন দামি নবী যিনি হা বললে হালাল হয়ে যায় না বললে হারাম হয়ে যায় আঙ্গুল যদি উঁচু করে চন্দ্রটা দুই টুকরা হয়ে যায় আর পা যদি উঁচু করে আল্লাহর মেয়েরা যে চলে যায় উনি যদি বলে হা এটা করো ওইটা হালাল উনি যদি বলে না না এটা করা যাবে না ওইটা হারাম উনি যদি চন্দ্রটারে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে চন্দ্রটারে দুই টুকরা করে দেয় কে পা যদি উঁচু করে আল্লাহর মেয়েরা যে নিয়ে যায় কে কেমন নবী তিনি জীবনে শুধু কষ্ট পাইছে শুধু কষ্ট আর কষ্ট সুখ আর শান্তি কোনোদিন পাই নাই চিল্লাবো না আল্লাহ আকবার আল্লাহ বলবেন সমস্ত নবীদের ভিতরে যতটুকু ক্ষমতা ছিল তার চাইতে ক্ষমতাবান আমার নবীর ভিতরে নিরানব্বই গুণ বেশি ছিল আমার নবী যদি ইচ্ছা করতো হুদ পাহাড়টা আমি তার জন্য স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম কিন্তু এমন নবী ছিল দুই চার দিন না খেয়েও দিন কাটিয়েছে হজরত অমর বিশ্বনবীজির দরজায় দাঁড়ালেন বিশ্বনবীজির দরজায় দাঁড়ানোর পর বাচ্চা ছেলের মতো কান্না শুরু করছে বিশ্বনবীজি বললেন অমর তুমি কান্দ কেন অমর বললেন কত কাফের কত সুখ শান্তি করল কিন্তু আপনি যে খাটিয়ার উপরে শুয়ে আছেন পুরাতন খাটিয়ার উপরে একটা চাদর একটা তুষক একটা বালিশ পর্যন্ত আপনার ঘরে নাই আপনি যে খাটের উপরে শুয়ে আছেন এই যে দেখেন আপনার পিঠের উপরে রসের দাগ উঠে গেছে আপনার ঘরের ভেতরে একটা বালিশ নাই দিনের পর দিন রাতের পর রাত মাথার নিচে হাত দিয়ে বিশ্বনবীজি ঘুমাতে দামি একটা তুষক নাই ঘরের ভেতরে দামি একটা সোফা নাই পানির একটা মশাক ওই দিকে একটা চাতা ওই দিকে একটা গ্লাস পুরাতন একটা খেজুরের রসিয়ার একটা খাটিয়া একটাই মাত্র জামা কয়টা জামা কথা কন না কেন ব্যবহার করতেন একটা জামা হজরত আয়সা বলতেন দুঃখ করে আমার নবীর এমন একটা জামা ছিল না যে আমি তা করে রেখে দেব অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় নতুন জামা পরে যাব এমন কোন জামা ছিল না সারা জীবন শুধু দিয়ে গেছেন নেন নাই কিছু ঠিক না বেঠে সারা জীবন দিয়ে গেলেন ঘরের ভিতরে কোন ফার্নিচার নাই ঘরের ভেতরে কোন দামি চেয়ার নাই দুনিয়ার ভেতরে ঘরের ভেতরে কোন দামি দামি সোফা নাই আল্লাহ বলবেন অনেক কষ্ট করছে আমার নবী এই জন্য আমি আজকে এই মাহফিলের ভেতরে দামি চেয়ারে আমার হাবিবকে আমি বসাবো 
কেমন নবী তিনি সারা জীবন শুধু দিয়ে গেছেন নেন নাই কিছু আল্লাহ আকবার বাহারান থেকে কাতার থেকে মিশর থেকে চতুর্দিক থেকে মসজিদে নবীর সামনে অনেক মাল এসে জমা হলো উঠলো এরপরে ডুম্বা এলো চাল এলো গম এলো খাবার আর খাবার বিশ্বনবীজি ফজর নামাজ পড়ে সব গরিবদেরকে খবর দিলেন গরিব রাসলো বিশ্বনবীজি বিতরণ করা শুরু করলেন দিতে 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 জহরের নামাজ জহরের নামাজ পড়ে আবার বিশ্বনবীজি দেওয়া শুরু করলেন জহরের নামাজ পড়ে যখন দেওয়া শুরু করলেন ফকির মিসকিনদেরকে দিতে দিতে সময় হয়ে গেল আসরের নামাজ এইবার আসর নামাজ পড়ে বিশ্বনবী জামাটার একটু ঝাড়া দিলেন চলে গেলেন আইসার ঘরে কার ঘরে সারা দিন বিশ্বনবীজি চালের বস্তা বিতরণ করলেন গমের বস্তা বিতরণ করলেন উঠ বিতরণ করলেন ডুম্বা বিতরণ করলেন খাবার বিতরণ করে আইসার ঘরে গিয়ে দস্তরখানা বিছিয়ে প্লেটটা সামনে নিয়ে আইসারে বলছেন আইসা খুব পরিশ্রম হয়েছে রে আইসা ঘরের ভিতরে কি খাবার আছে আমারে খাবার দে আইসা এক গ্লাস পানি নিয়ে বলছেন ইয়ার সোল্লাহ সারা দিন আপনি খাবার বিতরণ করলেন আইসার ঘরে পানি ছাড়া দ্বিতীয় তো কোনো খাবার নাই কেমন নেতা ছিলেন কেমন নেতা ছিলেন সারা জীবন শুধু মানুষদেরকে দিয়ে গেছেন নেন নাই কিছু ঠিক না বেঠে আর আমাদের বাংলাদেশে যদি এক ট্রাক গম আসে পঁচিশ বস্তা গম আগে নিজের গোডাউনে ঢুকিয়ে দেয় কি নেতা ছিলেন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবে খবরদার ওই চেয়ারের দিকে তোরা নজর করবি না চেয়ারের দিকে তাকাবি না আজকে যত কষ্ট তেষট্টি বৎসর জিন্দেগিতে আমার নবী দুনিয়াতে বসে করেছে এত কষ্ট কিন্তু কোন নবী করে নাই আরে মিয়া তাইফের ময়দানে বিশ্ব নবীজির যত রক্ত ঝরেছে জীবন্ত ভর কোন নবীর এত রক্ত ঝরে নাই চিল্লা বলেন ঠেকে না তাইফের ময়দানের কষ্ট যদি বিতরণ করে দেওয়া হয় সব নবীদের চাইতে কষ্টের চাইতে বিশ্ব নবীজির কষ্টটা ওজন হয়ে যাবে আল্লাহ সেই দিন সম্মান দিবে বলবে খবরদার আমার নবীর চেহারার দিকে তাকাতেও পারবে না আমার নবীর চেয়ারের দিকে বসতেও পারবে না তাকাতেও পারবে না সম্মান দিয়েছে আমি আল্লাহ এই সম্মান কেমতের ময়দানে দান করবেন কে এরপরে হলো অন্যান্য নবীদের চেয়ার থাকবে বানি ইসরায়েলের নবীদেরকে এক লাইনে বসানো হবে বানি ইসরায়েলের সমস্ত নবীরা চেয়ারের উপরে বসবে তবে তাদের চেয়ারও হবে সুন্দর স্বরণের চেয়ার মাঝে মাঝে কিছু চেয়ার খালি থাকবে সুভান আল্লাহ বলে বানি ইসরায়েলের মোসাই সালাম অনস্ত নবী গুলো সে চেয়ার গুলোতে বসে থাকবে হজরত অমর গিয়ে চেয়ারে বসতে চাইবে বানি ইসরায়েলের একজন নবী বলবে অমর তুমি তো নবী নয় নবীদের চেয়ারে বসতে আইসো কেন আল্লাহ বলবে খবরদার একটা কথাও বলবি না আমার অমর বানি ইসরায়েলের নবীর চাইতে কোনো অংশে কম না বিশ্ব নবীজি বলতেন আমার আমার পরে তো কোনো নবী দুনিয়াতে আসবে না আমার পরে তো কোনো নবী হবে না তবে যদি আমার পরে কোনো নবী দুনিয়াতে আসতো আল্লাহ অমরকে নবী বানাইয়া দিতে আমার অমরের বাধা দিস না বানি ইসরায়েলের নবীর চাইতে আমার অমরের সম্মান কোন অংশে কম নয় কে সেই অমর জীবনে কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করার পর দুর্নীতি করে নাই জীবনে কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের বিরোধিতা কখনো দেখতে পারে নাই ইসলাম নিয়ে কেউ বাদরামি করেছে অমর তার উপর দান রাখে নাই ঠিক না বেঠে বিশ্বনবীজির বিচার মানে নাই চলে গেলেন হজরতে আবু বাকরের কাছে গিয়ে বললেন আবু বাকর দেখেন বিশ্বনবীজি বিচার করেছে বিচার পছন্দ হয় নাই আপনি বিচারের সানিটা করে দেন হজরত আবু বাকর বললেন বিশ্বনবীজি এই বিচার করে বিচারের সানি আমি আবু বাকরের মতো লোক করতে পারবে না 
চলে গেলেন হজরত ওমরের কাছে ওমরের কাছে যাওয়ার পর বললেন ওমর আপনি বিচারের সানিটা করে দেন হজরতে ওমর বললেন বিচারের সানি অর্থাৎ বিচার প্রথম করছে কে বললেন বলে করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু হজরত ওমর বললেন তোমার কি বিচার পছন্দ হয় নাই কয় না আবার বললেন পছন্দ হয় নাই কয় না ওমর বললেন বিচার করতে হলে আমাকে ঘরের ভিতরে যাইতে হবে কোন ভিতরে কথা কন না জ্ঞান ঘরের ভিতরে যেতে হবে আমাকে হজরত ওমর ঘরের ভিতরে গেলেন গোলাপ ফুলের একটা মালা এনে তার গলায় পরাই দিলেন নাকি কথা কন না জ্ঞান হজরত ওমর ঘরের ভিতরে যে নেচে একটা তরবারি আনলেন আনার পর বললেন বিশ্বনবীজির বিচার যে মানে না সাহাবি হলেও তুই কিন্তু এখন সাহাবি নাই তুই হলো মোনাফিক তোর গর্দান আমি রাখবো না তরবারি বাড়লেন গর্দান ছিটকে পড়ে গেল ছিটকে পড়ে গেল বিশ্বনবীজির বিচার যে মানে নাই হজরতে অমর তাকে জীবিত থাকতে দেয় নাই চিল্লা বনা লাহ আকবর আজকে পৃথিবীর ভিতরে ইউনিভার্সিটি হলো আট হাজারে মাদ্রাসা হলো মিশরের ভিতরে আজারি মাদ্রাসা হলো কত ধরনের প্রতিষ্ঠান হলো কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কেউ অমর একটা বানাতে পারলো না পারছে পারছে তবে পৃথিবীর ভিতরে অমরের শাসন এখন খুব দরকার চিল্লা বলেন ঠিক না কে সেই অমর বাণী ইসরায়েলের নবীদের পাশে বসবে তিনি এমন অমর মদিনার ভিতরে ঘুমাতেন কিন্তু রাতের বেলা কে কোন সময় কখন কোন স্বপ্ন দেখত অমরের কাছে খবর চলে আসত এমন অমর ছিলেন তিনি হজরত আলী স্বপ্নে দেখলেন বিশ্বনবী যে একটা হাতিয়া দিলেন একটা খেজুর কয়টা একটা খেজুর হজরত আলীর বিশ্বনবী যে হাদিয়া দিলেন স্বপ্নের ভিতরে হজরত আলী ফজর নামাজ পড়ার জন্য যখন চোখ খুললেন বিশ্বনবীর স্বপ্নের খেজুর দেওয়ার আঠি হজরত আলীর মুখের ভিতরে ছিল खेजुर एक बाटी खेजुर दिल सब मुसल्लिदी के बंटन कर दें हजरत अमर सबा के देवा शुरू कर लें हजरत आलि दिले एक हजरे बोलें कयटा कथा कर ना क्या হজরত আলীরে একটা দিলেন হজরত আলী লক্ষ্য করলেন ওই যে ঝুড়ির ভিতরে অনেক খেজুর আলী বললেন অমর আমারে কি আরেকটা খেজুর দেওয়া যায় না অমর বললেন আলী রাতের বেলা বিশ্বনবী যে তোমার একটা খেজুর দিয়েছিল আমি অমর তোমার একটা দিলা কে কিভাবে স্বপ্ন দেখতো হজরত অমর টের পাইতো সুহান আল্লাহ বলেন হজরত অমর মদিনার ভিতরে নামাজরত অবস্থায় খুতবা দিচ্ছেন খুতবা দিতে দিতেই হঠাৎ করে বললেন সারিয়া তোমার পিছনে কিন্তু অনেক শত্রু আছে সাবধান হয়ে যাও সারিয়া সাবধান হয়ে যাও সারিয়াকে সাবধান করলেন সবাই সারিয়া যখন মদিনাতে আসলেন সবাই বললেন সারিয়া তুমি যে যুদ্ধের ময়দানে ছিলা সবাই তো তোমার সাথে ছিল তবে হজরত অমর থেকে তুমি দূরত্ব ছিল সাড়ে চারশো মাইল কত মাইল কথা কন না কেন সাড়ে চারশো মাইল ছিল জুমার নামাজের সময় হজরত অমর তোমাকে সাবধান করেছিল ওই আওয়াজ কি তোমার কানে গেছে নাকি হজরত সাহারিয়া বললেন হজরত অমর যদি না সাবধান করতো সমস্ত কাপের গুলো আমাদেরকে শেষ করে দিত জীবনে কোনদিন দুর্নীতি করে নাই বন্ধু আসলো হজরত অমরের ঘরের ভিতরে কামরার ভিতরে হজরত অমর রাষ্ট্র লেখালেখি করছে সমস্ত রাষ্ট্র প্রধান গুলো লেখালেখির কাজ আছে না নাই কথা কন না কেন রাষ্ট্র কাজ করছেন তিনি চেরাগ একটা জ্বালানো ছিল হজরত অমরের সামনে বন্ধু এসে বলছেন হজরত অমর আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে অমর বললেন দুইটা মিনিট দেরি করো 
হাতের কাজ শেষ করে বললেন কি কথা বলবা হজরত অমর বললে হজরতে আলী বললেন বন্ধুটা ছিলেন হজরত আলী কেউ কেউ বলেছেন হজরত আলী কেউ বলেছেন অন্য সাহাবি হজরত অমরের বন্ধু বললেন অমর আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা বলার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি ব্যক্তিগত ফ্যামিলি কত কিছু কথা আমি আপনার সামনে শেয়ার করতে চাই হজরত অমরের সামনে যে চেরাক ছিল বাতি ছিল ফুট করে ফু দিয়ে বাতিটা রেডি ভাইয়া দিলে বন্ধু বলল অমর আপনার ঘরে এসেছি ইচ্ছা করলে আরেকটা বাতি আপনি জ্বালিয়ে দিতে পারতেন ইচ্ছা করলে দুই তিনটা বাতি জ্বালাতে পারতেন ঠিক কিনা এই জায়গার ভেতরে যদি সব বাতি বন্ধ করে দেওয়া হয় যদি বলে বাতি বন্ধ হবে ওয়াস করেন আপনারা এটা মানবেন কথা কন না কেন মানবেন আপনার মেয়ের বাড়িতে গেলেন এনার্জি বাতি একটা জলে আপনি ঘরের ভিতরে বসার সাথে সাথে বাতিটা বন্ধ করে দিছে মনে কষ্ট আসবে কি আসবে না কথা কন না কেন বন্ধু বললেন অমর ইচ্ছা করলে আপনি আরেকটা বাতি জ্বালাতে পারতেন আমার দেখে কেন আপনি বাতি বন্ধ করলেন অমর বললেন দুস্থ মানুষ তুমি বন্ধু মানুষ তুমি এতক্ষণ আমি রাষ্ট্রীয় কাজ করেছিলাম এই যে চেরাগের ভেতরে যে তেল এই তেলটা হলো রাষ্ট্রীয় তেল তোমার ব্যক্তিগত কথা শোনার জন্য রাষ্ট্রীয় তেল আমি জ্বালাতে পারবো না আজকে যদি আমি এই রাষ্ট্রীয় তেল চালিয়ে তোমার ব্যক্তিগত কথা শুনি কেমতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে যদি ধরে সেই দিন তো আমি অমর সেই দিন জবাব দিতে পারবো না কে সেই অমর রিক্সা চালক অমরের কাছে সমান আবার প্রেসিডেন্ট হজরত অমরের কাছে সমান চিল্লা পড়ান আল্লাহ আকবর সবাই সমান শুধু যে দামি দামি লোকের সাথে হজরত অমর বসে থাকতেন আর গরিবদেরকে সময় দিতেন না এমন নয় হজরত অমর সবাইকে সমান চোখে দেখতেন চিল্লা পড়ান আল্লাহ আকবর এইটা হলো হজরত অমর হজরত অমর মসজিদের ভিতরে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন খুতবা পড়া শুরু করলেন পাশে থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন অমর খুতবাটারে স্টপ করো বন্ধ করো প্রেসিডেন্ট মানুষের খুতবা বন্ধ করে একটা গরিব মানুষ সুহান আল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বইলেন হজরত অমর খুতবাটা বন্ধ করলেন দাঁড়িয়ে আছেন কোনো কথা নাই রিক্সা চালক দিন মজুরি গরিব মানুষ লোকটা বলল অমর আমার কথার জবাব দিবা এরপরে তুমি খুতবা পড়বা কিন্তু আজকে যদি এই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেয় আর একজন দিন মজুরি গরিব মানুষ তার বক্তব্য বন্ধ করে তার সেলা সামটা বলবো তুই কন রে বেটা কথা কন ঠিক কিনা মসজিদের ভিতরে সমস্ত সাহাবি হজরত আলী বসা হজরত ওসমান বসা হজরত অমরের ছেলে আবদুল্লাহ বসা কারো কোনো কথা নাই একজন সাহাবি খুতবা বন্ধ করে দিলেন হজরত অমরের অমর কোন কথা বলে না অমর বললেন খুতবা বন্ধ করলাম কোন কথা বলবেন আপনি বলেন লোকটা বলল বাইতুল মাল থেকে এক একটা করে কাপড় বিতরণ করেছে আমিও একটা কাপড় পেয়েছি আপনিও একটা কাপড় পেয়েছেন হজরত আলিও একটা কাপড় পেয়েছে ওই যে দেখেন হজরত ওসমানও একটা কাপড় পেয়েছে তবে এত ছোট কাপড় একটা কাপড় দিয়ে একটা জামা বানানো সম্ভব কথা বলেন না কেন সম্ভব একটা জামা বানাতে হলে সাড়ে তিন গজ কাপড় লাগে পাইছেন দেড় গজ জামা হবে কথা কন না কেন হবে হবে লোকটা বললেন আপনি নতুন জামা পরে খোদবা দেন ব্যাপারটা কি নিশ্চয় বাইতুল মাল থেকে একটা কাপড় আপনি চুরি করছেন মানে আপনি নিছেন দুইটা জোরে বলেন কয়টা হজরত অমর বললেন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না আমার এই প্রশ্নের জবাব আমার ছেলে দেবে আবদুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ দাঁড়ালেন সবাই রে সালাম বিনিময় করলেন সালাম বিনিময় করার পর বললেন আপনারা যদি অনুমতি দেন কথা বলবো সবাই বলল বলো বলো আবদুল্লাহ বললেন আমার বাবা প্রেসিডেন্ট মানুষ তবে এমন প্রেসিডেন্ট মানুষ আমার বাবার ঘরের ভিতরে অনেক দিন চুলাও জলে না খাবারও রান্না হয় না 
এক বেলা থাকলে আর এক বেলা থাকে না এমন হলেন প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় কাজ করার জন্য আমার বাবা মদিনা থেকে মিশরে যেত দাম্মামে যেত কাতারে যেত অনেক জায়গায় অনেক প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার জন্য আমার বাবা চলে যেত কিন্তু আমার বাবার গায়ের যে জামা ছিল জামাটা ছিল একটা জোরে বলেন কয়টা একটা জামার ভিতরে তালি লাগানো ছিল পনেরোটা থেকে বিশটা এই পনেরো থেকে বিশটা তালিওয়ালা জামা আমার বাবা অমর পরে পরে প্রেসিডেন্টের সামনে দেখা করত আমি আবদুল্লাহ সহ্য করতে পারতাম না কিন্তু প্রেসিডেন্টের ছেলে আমি আবদুল্লাহ আমার সামর্থ্য নাই আমার বাবার নতুন একটা জামা বানাইয়া দি আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টের বিদেশে দুই চারটা বাড়ি আছে না নাই অমরের ছেলে আবদুল্লাহ বলছে আমার সামর্থ নাই আমার বাবারে আমি নতুন একটা জামা বানাই দি জুমার দিন যখন আসে জুমার দিন আসলেই ফজর নামাজ পড়ে আমার বাবা দৌড় দিয়ে কোয়া থেকে পানি তুলে সুন্দর করে জামা টানে ধুয়ে দেয় ধুয়ে দেওয়ার পর জুমার দিনে রোদের উপরে শুখাতে দেয় অর্ধেক শুখায় অর্ধেক ভিজা থাকে ওই জামাটা পরে আবার জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য আমার বাবা দাঁড়িয়ে যায় খুব কষ্ট লাগে আমার তোমরা সবাই এক একটা করে কাপড় পেয়েছ আমার বাবাও একটা বাইতুল মাল থেকে কাপড় পেয়েছে আমি আবদুল্লাহ আমি নিজেও তো একটা কাপড় পেয়েছি ঠিক না ভাই ঠিক আমার কাপড়টা আমি রাখি নাই আমার কাপড়টা আমার বাবারে হাদিয়া দিয়েছি আমার কাপড় আমার বাবার কাপড় দুইটা কাপড় মিলিত করে একটা জামা বানিয়ে নতুন জামা পরে আমার বাবা খুতবা দিয়েছে আমার বাবা চুরি করে নাই দৌড় দিয়ে সে অমরের হাত ধরে গরিব মানুষটা চুমুকে বলছে অমর এই রকম খলিফার পেছনে যদি থাকা যায় চলা যায় আল্লাহর জান্নাত আল্লাহ দান করে দেবে অমর ভুল করেছি তোমারে অপমান করতে চেয়েছিলাম আল্লাহ যেন আমারে মাফ করে অমর তুমিও মাফ করে দিও কে সে অমর এই হলো অমর যার স্থান আল্লাহ রাবুল আলমিন বানি ইসরায়েলের নবীদের সাথে তারে বসায় দেবে শুধু অমরকে বসাবেন তা না হজরত আবু বকরকেও বসাবেন হজরত আলীরেও বসাবেন সমস্ত সাহাবিদেরকে বানি ইসরায়েলের নবীদের কাতারে কাতারে বসায় দেবে জান্নাতের ওই মাহফিলের ভিতরে আমরা বসবো সুহান আল্লাহ বলেন অন্তরের ভিতরে বিশ্বাস আছে না নাই সেই দিন ওই জান্নাতের মাহফিলের ভিতরে সবাই বসে থাকবো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন বান্দা আমি যা যা ওয়াদা করেছিলাম সব ওয়াদা কি পূরণ করছি নাকি সবগুলো ঠিকঠাক পাইছ নাকি সমস্ত মানুষ বলবে আল্লাহ সব কিছু বুঝে পাইছি সুহান আল্লাহ বলেন আপনি যতগুলো ওয়াদা করেছিলেন সব ওয়াদা ঠিকঠাক আছে আল্লাহর ওয়াদা কখনো ভুল হয় না মমিন ওয়াদা করলে ভুল করে না ওয়াদা করলে মমিন কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না আর যখন মোনাফিক ওয়াদা করে মোনাফিক কোনোদিন ওয়াদা ধরে রাখতে পারে না ঠিক কিনা মোনাফিক কখনো ওয়াদা ধরে রাখতে পারে না জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন সব মানুষদেরকে বলবেন যা ওয়াদা করেছিলাম সব ওয়াদা ঠিকঠাক পাইছো তো সবাই বলবে পাইছি কিছু লোক বলবে না না পাই নাই আল্লাহ বলবে কিয়া কস্তরা সব তো আমি দিয়েছি জান্নাতের হুর দিয়েছি জান্নাতের ভেতরে সুন্দর বিছানা দিয়েছি সুন্দর সুন্দর খাবার দিয়েছি এত সুন্দর করে কার্পেট বিছানো জান্নাত দিয়েছি আবার কস পাস নাই ব্যাপারটা কি এরপর সব জান্নাতিরা বলবে তোমরা চুপ থাকো আল্লাহ যা ওয়াদা করেছিলেন সবগুলো পূরণ করে দিয়েছে একজন আর একজনকে চুপ করবে সুবহান আল্লাহ বলেন একজন আর একজনকে চুপ করবে এখানে যদি এই সাইটে কথা বলে এই সাইটে বলবে তোরা চুপ কর এই সাইটে কথা বললে এই সাইটে এরা বলবে তোরা চুপ কর ঠিক না আল্লাহ বলবে না না জান্নাতের ভিতরে যত নিয়ামত দিয়েছি এই নিয়ামতের চাইতে একটা দামি জিনিস আছে সুবহান আল্লাহ বলেন সবাই বলবে আল্লাহ ওই দামি জিনিসটা দেখান 
আল্লাহ এবার জান্নাতের ভিতরে জান্নাতিদের হুরদের কণ্ঠ থেকে গান শোনাবেন কে জান্নাতের ভিতরে গাছ আছে না নাই গাছের একটা পাতা আর একটা পাতার সাথে ঘর্ষণ খাবে আর ঘর্ষণের সাথে একটা আওয়াজ বাইর হবে ওইটা পৃথিবীর কোন হারমোনিয়ামের আওয়াজ নয় পৃথিবীর কোন তবলার আওয়াজ নয় পৃথিবীর কোন ঢোলের আওয়াজ নয় পৃথিবীর এত সুন্দর আওয়াজ কেউ দিতে পারবে না জান্নাতের একটা পাতার সাথে আরেকটা পাতার ঘর্ষণের সাথে সাথে এমন একটা কণ্ঠ বাকির হবে এমন একটা বাজনা বাকির হবে বাজনার তালে তালে হুর গুলো তখন গান বলা শুরু করবে ওই গান শুনে জান্নাতের সব নিয়ামতের কথা সব ভুলে যাবে আল্লাহ বলবে এইটার চাইতে আর একটা দামি জিনিস আছে সুবাহান আল্লাহ বলেন সব জান্নাতি না বলবে ওইটা দেখতে চাই আল্লাহ বলবে দাউদ আলাই সালাম কই দাউদ আলাই সালাম রে ডাক দিয়ে বলবেন তোমার যে আমি যা কিতাব দিয়েছিলাম ওইটা থেকে তেলাউত করো কেউ বলেন দাউদ আলাই সালাম কোরআন তেলাউত করবেন কি তেলাউত করবেন কথা বলেন না কেন কোরআন তেলাউত করবেন আর রহমান আল্লামাল কোরআন এই সুরাটা তিনি তেলাউত করবেন এত সুন্দর তার কণ্ঠ দিয়েছিলেন আল্লাহ তিনি যখন সমুদ্রের ভিতরে তেলাউত করতেন অর্থাৎ তখন তার কাপ তেলাউত অর্থাৎ জাবুর যখন তিনি ছন্দগুলো তেলাউত করতেন সমস্ত মাস সমুদ্রগুলো ছেড়ে দিয়ে খালে বিলের ভিতরে চলে এসে তার তেলাউত সুন্দর চিল্লা এত সুন্দর কণ্ঠ ছিল তার তিনি ছড়া গাইতেন তাকে ছড়া দিয়েছিলেন ইব্রাহিম ভাষায় কোন ভাষায় ছড়া দেওয়া ছিল তাকে এত সুন্দর কণ্ঠ দিয়েছিলেন আল্লাহ তবে বিশ্বনবী চাইতে কণ্ঠর সুন্দর বেশি না কম কথা বলেন না কেন ওই দিকে মাস পাগল হয়ে আসতো এই দিকে বিশ্বনবী যখন বিশ্বনবীর ঘরে কোরআন তেলাউত করতেন সারা দিন আবু জেহেল বিপক্ষে কাজ করতো বিশ্বনবীর কোরআন তেলাউত না শুনলে আবু জেহেলের ঘুম আসতো না কত সুন্দর তেলাউত ছিল আমার নবী সুহান আল্লাহ বলেন शुनान আপনি একটু তেলাউত করেন না বিশ্বনবী যে তেলাউত করবে বিশ্বনবী যে সোরা ইয়াসিন তেলাউত করবে বিশ্বনবী যে তেলাউত শুনে আবার সবাই মুক্ত হয়ে যাবে দাউদ আলাই সালামের কথা আর হুরুদের কথা ভুলে যাবে সুহান আল্লাহ বলেন এইবার আল্লাহ বলবে সব কিছু ঠিকঠাক পাইছো তো বুঝছো তো আর দামি কিছু জিনিস নাই বিশ্বনবী বলবেন না এইটার চাইতো দামি একটা জিনিস আছে আল্লাহ বলবেন হাবে আপনি আবার প্যাঁচ লাগান কেন ওইটা আবার কি জিনিস বিশ্বনবী বলবেন আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে আপনি নাকি বান্দাদের সামনে দেখা দিবেন এখন দেখা দেন না কে আপনি আজকে দেখা না দিলে আপনার ছাড় নাই দেখা দিতে হবে বিশ্বনবীজি স্মরণ করিয়ে দিবেন সব নবীরা তখন দাঁড়িয়ে যাবে সমস্ত উম্মত গুলো দাঁড়িয়ে যাবে সবাই বলবে আল্লাহ আপনি যদি দেখা না দেন আপনারে আজকে আমরা ছাড়ুম না জান্নাতের ভিতরে জান্নাতের সুখ শান্তি পাওয়ার জন্য তো আসি নাই আপনারে দেখার জন্য আসছি ঠিক নামে ঠিক এখনই বলতেন যে আল্লাহ আপনি যদি আমার জাহান নামে দেন আর যদি মাঝে মাঝে আমার একটু দেখা দেন ওই জাহান নামটা আমার জন্য শান্তিময় আপনি যদি আমার জান্নাতের ভিতরে ঢোকান কিন্তু যদি আপনি দেখা না দেন ওই জান্নাতে ঢুকে আমার কোনো লাভ হবে না আল্লাহ বলবে ঠিক আছে খেলা জমবে আমি দেখা দেব সবাই বসো বসো সবাই বসবে এইবার আল্লাহ রাবুল আলমিন দেখা দেবে নুরের পদ্মা একটার পর একটা ওঠানো শুরু করবে একটার পর একটা খুলবে ঠাস ঠাস করে সব নুরের পর্দা খুলবে বান্দাগুলো আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেও প্রত্যেক বান্দার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকবে কত হাজার কত লক্ষ কত বছর আল্লাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে কেটে যাবে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয়ত কেউ আর বলতে পারবে না সবাই বলবে পৃথিবীতে এত সুন্দর জিনিস দেখেছি ইউসুফ আলাই সালাম এত সুন্দর ইউসুফ আলাই সালাম দেখতে গিয়ে সমস্ত নারীরা ফল কাটতে কাটতে তাদের আঙ্গুল গুলো কেটে ফেলেছে नारी गुला हबीबर चेहरा देखत हाथ काटते काटते कख जो तर कलिजाई पुस लागे दी बिंदु मात्र टेर पेत ना से दिन हबीब बस मन आल्ला आगे देखा दें नई के मालिकर गोलम कर देखी ना देखे गोलमत कर आज के सुंदर दे सिसटेम हलो अन्कम सूर्य जो आसमान उठे नोखाल मानुष मन सूर्य ठीक क्या बरिशाल मानुष मन ना ना सूर्य राजशाह मानुष मन सूर्य कक्सबाजार मानुष गो मन सूर्य 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 जगह ठीक ना भाई ठीक पृथ्वी सब मानुष मन सूर्य आल्लामीन बसते चान दुनिया बसार दरकार दुनिया पक्षे जो थे दुनिया महफिले पक्षे जदि क्षेत्र महफिले भेतरे स्थान कर दीबें के कुरान महफिले जदि एक घंटा बसें पांच शत कपुल हवा नफल नाम नेक दीबें के कुरान महफिले पक्षे कुरान महफिले विपक्षे क्यों नाई ठीक क्या थकते कथा कन्ना क्या आई आल्ला सबा कबुल कर